जी स्टूडेंट्स आ रेली विश आप सब ठीक होंगे सो इन टूडेज लेक्चर हम आपसे अगेन बात करने लगे हैं केमिकल इक्म चैप्टर नंबर एट ऑफ योर बुक और आज के लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं केमिकल इक्लिब्रा फॉर आ स्लाइटली सोल्यूबल आयोनिक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड तो आपको पता है विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे कुछ कंपाउंड जो हैं जब आप पानी में डालते हैं तो वो कंपाउंड्स पानी में सॉल्यूबल हो जाते हैं कुछ और कुछ नहीं हो पाते हैं जैसे आपको जो कॉमनली जिन कंपाउंड्स के बारे में पता होगा उनमें मैं आपको बता सकता हूँ जैसे एन है राइट एन एस जब आप पानी में डालते हैं तो इट जस्ट रियली मिक्स इन द वाटर और साइंसदानों का ये मानना है कि जब भी नमक आप पानी में डालते हैं तो नमक तमाम का तमाम नमक जो है जस्ट रियली गेट डिजॉल्व इन साइड द वाटर और वो आयोनिक फॉर्म इख्तियार कर लेता है यानी यू कैन से कि जो नमक है वैन यू जस्ट पुट दैट इन वाटर राइट वैन यू पुट दैट इन वाटर इट कम्प्लू इट कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इन टू द सोडियम एंड क्लोराइड आइंस so that is that is the golden word to remember or golden equation to remember uh, in the beginning of this uh, of this topic isme main aapko students batana ye cha raha hu ki when you add any salt in water to wo ions mein tabdeel hota hai ki nahi hota ki kitna hota hai so that is the basic idea of this topic so what you call this thing as equilibrium of slightly soluble ionic compounds को हमने फोकस करना है यानी हमने उन कंपाउंड्स को फोकस करना है कि जो इतने अच्छे पानी में सोल्यूबल नहीं होते नमक तो बहुत अच्छा सोल्यूबल होता है जैसे एक और शॉर्ट लेते हैं लेट से दैट आपने जब पानी में जो है वो डाल दिया है लेड क्लोराइड लेट मी जस्ट रेज इट एंड ड्रॉ इट अगेन फॉर यू अब ये हमारे पास पानी है तो पानी में आपने क्या डाल दिया है लेड क्लोराइड पी और लेड क्लोराइड जब आप पानी में डालेंगे नो डाउट लेड के आयंस जनरेट होंगे प्लस टू चार्ज के साथ और क्लोराइड के दो आयंस बनेंगे लेकिन आ, कुछ लेड क्लोराइड भी सॉल्यूशन में आपको नजर आएगा मतलब लेड क्लोराइड कैसे जैसे लेट से दैट वी हैव अ लेड क्लोराइड इन अ सॉलिड फॉर्म तो जब आप इसको पानी में डाल देंगे राइट वैन यू जस्ट एड लेड क्लोराइड इन वाटर तो क्या होगा डेफिनेटली लेड क्लोराइड एक्वस हो जाएगा इट विल बी इन अ काइंड ऑफ वाटर डिसोसिएशन स्टेज नेक्स्ट क्या होगा कि जो लेड क्लोराइड है वो जब पानी में आएगा तो वो लेड आइंस में और क्लोराइड आइंस में तब्दील होगा एट द सेम टाइम कुछ लेड एंड क्लोराइड आइंस दोबारा आपस में एसोसिएट होंगे तो वो लेड क्लोराइड की शक्ल में रहेंगे यानी पानी में सिर्फ आपको आइंस नहीं मिलेंगे पानी में आपको लेड क्लोराइड एज अ होल यूनिट भी मिलेगा तो लुक एट दैट मैंने ये बात यहाँ पर डिपेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन यहाँ पानी के केस में देखें मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि पानी में एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव मिलेंगे सोडियम क्लोराइड जैसी स्पीशी पानी में या यूनिट जैसी स्पीशी पानी में नहीं मिलेगी राइट सो दैट इज द आइडिया राइट सो इसको आप कह सकते हो कि ये कंप्लीट डिजोल्व नहीं हुआ डिजोल्व के लिए एक और लफ्ज है विच इज नॉन एज डिसोसिएशन ठीक है द वर्ड इज डिसोसिएशन राइट आई शुड राइट इट ओवर हेयर आई थिंक डिसोसिएशन तो ये स्टूडेंट्स डिसोसिएट जो है वो हुआ है लेकिन कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ सो वट वी कैन जस्ट थिंक मोर अबाउट इट इफ वी जस्ट थिंक अबाउट दिस इक्वेजन ये वाली इक्वेजन राइट तो इसको हम अब मैथ मैथ्स एक्शन की फॉर्म में लिखेंगे मीन्स केमिकल इक्लिब्रम की फॉर्म में लिखेंगे एवरीबडी नोज ना आई थिंक इस लेवल पे आके इस चैप्टर के एंडिंग पे आपको लॉ ऑफ मैथ एक्शन तो लाजमी आ जाना चाहिए सो so, उस लॉ ऑफ मैथ एक्शन की बुनियाद पे प्रोडक्ट होते हैं वो सबसे ऊपर न्यूमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको डिनोमिनेटर में लिखा जाता है तो लुक एट दैट प्रोडक्ट जो है दे आर ऑन द टॉप लेड राइट और ये दो मोल थे क्लोराइड आइंस तो क्लोराइड आइन और ऊपर ये जो यू कैन से दैट ये पावर बन जाएगा जो कि यहाँ पर इस वक्त आपको कॉफिशन नजर आ रहा है या मोलैरिटी नजर आ रही है और यहाँ से ये जो लेड है लेड क्लोराइड है इट विल बी देयर इन द डिनोमिनेटर 
सो स्टूडेंट्स इफ यू जस्ट थिंक मोर अबाउट इट लेट जस्ट टेक इट टू अनदर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं लेट जस्ट थिंक के जो सोडियम uh, क्लोराइड है वो कम्प्लीटली सोलिबल कंपाउंड है जी पानी के अंदर उसने कम्प्लीटली सोलिबिलिटी शो कर दी है कम्प्लीट डिसोसिएशन और वी नो लेड क्लोराइड ने भी uh, कोशिश की कम्प्लीट डिसोसिएट होने की लेकिन कुछ लेड क्लोराइड के यूनिट्स पानी में अनडिजोल्व रहे एंड लेट जस्ट थिंक अबाउट लेड सल्फेट ना एक और एग्जाम्पल आयनिक कंपाउंड की लेड सल्फेट जो है वो पानी में स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है ठीक है लेड सल्फेट पानी में स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है सो इफ यू जस्ट थिंक अबाउट लेड सल्फेट पानी में स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है इट्स मीन दैट हमारे पास लेड सल्फेट की एक वेजन आएगी दैट लेड सल्फेट सो आई फॉर गॉट टू राइट द बी फॉर लेड लेड सल्फेट and uh, let's just dissolve this thing in water like this p and so4 will be there with negative 2 charge right so that is the that is the equation for the dissociation of lead sulfate theek hai ab isko kc ki form mein likhoge to students look at that over here yahan pe ye kc hai aur definitely i just told you before in this equation product hamesha upar aayegi and look at that yahan pe koi molar values nahi hai so there is no uh, sign of power over here and lead sulfate aap dekh sakte ho ki they are in the uh, numerator right सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में हमने प्रोडक्ट लिखे हैं और डिनोमिनेटर में हमने इसके रिएक्टेंट्स लिख दिए हैं तो इसी इक्वेशन को अगर आप लेड सल्फेट को उठा के जो है टेक इट टूवर्ड्स द के सी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस थिंग विल बी देयर के सी मल्टीप्लाइड बाई पी बी एस फोर और स्टूडेंट इसको कहते हैं हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट राइट एस पी राइट इज नोन एज सोलिबिलिटी प्रोडक्ट Here we have written it. Sp means solubility product. So students, ये जो हम मतलब what what solubility product is कि कितना soluble हुआ? जितना soluble हुआ उसका आपस में product लिया हुआ है आपने आपने multiply किया हुआ है. So that things just been seen like this over here. क्योंकि ये चीज इधर आ गई और ये चीज आपके पास आयन जो मौजूद हैं liquid के अंदर जो dissociate हो चुके हैं. तो उनको आपने सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कहना है आप जब इसका मतलब के एस पी कह देते हो यू आर गोइंग टू से दिस वैल्यू एज के एस पी तो अब के एस पी क्या है डेफिनेटली फिर के एस पी है लेड आय एंड सल्फेड आय राइट लेड आय एंड सल्फेड आय और उनकी वैल्यू देखें इन द केस ऑफ लेड एंड सल्फेड 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन दर नेगेटिव एट यानी ये वैल्यू है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की एंड यू नो वट This is something like uh, the topic under discussion today in this lecture. और ये 25 डिग्री पे बात हो रही है आपको ये भी पता होना चाहिए सोलिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कुछ सॉल्ट की इंक्रीज होती है कुछ सॉल्ट की डिक्रीज भी हो जाती है ठीक है जैसे लिथियम सल्फेट्स वगैरह हैं और आई डोंट नो सम सम मोर दर सॉल्ट लाइक दिस और सोडियम क्लोराइड की सोलिबिलिटी में कुछ इतना खास फर्क तो नहीं पड़ता है uh, लेकिन द थिंग इसके कुछ मैक्सिमम सॉल्ट जो हैं जब पानी में ऐड होते हैं तो दे गिव आउट हीट कुछ सॉल्ट होते हैं दे टेक इन हीट कुछ सॉल्ट होते हैं जो मॉडरेटली हीट को बाहर नहीं लगा निकालते अपने अंदर ही यूटिलाइज कर लेते हैं डिसोसिएट होने में तो जो सॉल्ट्स मोस्टली पानी से हीट बाहर निकालते हैं उनकी डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनकी डिसोसिएशन बढ़ रही है तो यू कैन जस्ट से दैट के कुछ सॉल्ट हैं जो कि पानी में जब डिसॉल्व करोगे तो उनकी डिसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो मतलब बात ही कर रहा हूँ कि 25 डिग्री के ऊपर हम ये आपको वैल्यू बता रहे हैं इट इज़ नॉट ऑन द 50 डिग्री और समथिंग लाइक 10 डिग्री हम 25 डिग्री पे बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू आएगी राइट सो अब जस्ट थिंक समथिंग मोर अबाउट दिस हमने अब स्टडी क्या किया सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि कोई भी आय जितने भी सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो सकते हैं वो उसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कहलाते हैं कुछ आय कम्प्लीटली सॉल्ट के जो यूनिट्स हैं कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं कुछ के नहीं होते हैं सो दैट्स द आइडिया अब वैल्यू ऑफ के एस पी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ये मैंने भी आपसे बात की है मतलब कि टेम्परेचर के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है इसी क्वेजन को अगर आप जनरल इक्वेजन की फॉर्म में लिखेंगे तो यू आर गोइंग टू राइट दिस थिंग एज अ ए बी विद समर सम ऑफ देर वैल्यूज मोलर वैल्यूज 
सो वट वी कैन से एक्स मोल और वाई मोल उसको फिर आपके एस पी की फॉर्म में आने की फॉर्म में ऐसे लिखोगे आप इनकी वैल्यूज पुट इन कर सकते हो और आप इनकी वैल्यूज को कंक्लूड आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स पेज नंबर टू फोर्टी थ्री के ऊपर इन्होंने एक टेबल दिया है जिसमें इन्होंने कुछ सॉल्ट की के एस पी वैल्यूज दी हुई हैं और उसमें ये आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये उन सॉल्ट की के एस पी वैल्यूज हैं जो स्लाइटली सॉल्यूबल हैं वाटर के अंदर यानी ये पानी के अंदर कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं और उनमें सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर कार्बोनेट सिल्वर क्लोराइड सिल्वर आयोडाइड सिल्वर सल्फाइड एंड एलुमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड बेरियम कार्बोनेट बेरियम सल्फेट कैडमियम सल्फाइड कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसके अलावा वी गॉट सम मोर सॉल्ट क्यूप्रस सल्फाइड आयरन सल्फाइड वी यूज इट एज फेरस सल्फाइड राइट एंड फेरिक सल्फाइड विच इज एफ ई टू एस एस थ्री एंड नो डाउट फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड यू कैन जस्ट से इट एज आयरन हाइड्रो ऑक्साइड एंड देन देर इज मर्क्यूरियस सल्फाइड मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड द मैगनीज सल्फाइड लेड क्लोराइड इसकी एग्जाम्पल बात हो चुकी है एंड आफ्टर दैट देर इज समथिंग लाइक लेड क्रोमेट लेड सल्फेट एंड लेड सल्फाइड सो दीज आर द सॉल्ट आप इनको अपनी डिक्शनरी में रखें दिमाग की कि ये सॉल्ट पानी में ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते आप जब लैब में जाएंगे इनको देखेंगे तो आपके दिमाग में फ़ौरन पॉइंट आना चाहिए कि पानी में डालेंगे स्पैरिंगली सोल्यूबल है ज़्यादा सॉल्व नहीं होते ठीक है सो स्टूडेंट्स आप अब रह गया है कि ये जो हमने अभी बात की है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की राइट तो एस पी वट आर द एप्लीकेशन फॉर दिस काइंड ऑफ फिनमिना इसके क्या यूज़ हैं तो अभी आपने मेरे साथ स्टेट ट्यून रहना है क्यों क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप अभी कमेंट करें इन शाला विद इन गुड टाइम मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा थैंक यू सो मच